Ciao ragazzi, benvenuti e bentrovati a questo nuovo Black Special durante il quale vi parlerò dei primi due anni o 36.000 km che ho trascorso con Blacky, ossia la mia Africa Twin CRF 1000L. Come avrete già intuito dal piccolo riquadrino in basso a sinistra di questo video, la mia voce è ovviamente registrata fuori campo e le immagini che andranno sullo sfondo sono quelle che ho registrato durante le mie due gite che ho fatto sulle Alpi quest'anno, una con Riccardo e una con gli altri amici in off-road. Vi dico anche che quello che andrò a raccontarvi in questo video copia a grandi linee quello che ho già scritto nel mio blog, nell'articolo dedicato ai due anni o 36.000 km della mia Africa Queen. Per cui se non avete voglia di ascoltare la mia voce o vedere questo video, semplicemente andate all'articolo che vi lascio in descrizione e leggete quello. Quindi intro e poi si comincia. Che tipo di motociclisti siete voi? Siete motociclisti che amano viaggiare? Che amano percorrere sterrati facili facili? Che amano danzare tra le curve? Che amano avventurarsi in sentieri stretti ed impervi? Che amano la moto e la usano tutti i giorni per andare al lavoro? Bene, se tutte le cose che vi ho elencato vi piacciono, allora dovete sapere che avete molte cose in comune con me e vi posso assicurare che l'Africa Twin non vi deluderà come moto. Tuttavia, come me, scoprirete ben presto che una moto che riesce a fare tutto di fatto non è specializzata in nulla. E cosa voglio dire di preciso con questo? Voglio dire semplicemente che l'Africa Twin, se volete, vi permette di andare a fare qualche curva e quindi qualche piega, ma la sua mole, il suo baricentro alto e soprattutto il 21 pollici davanti fanno sì che tra le curve sia più un elefante piuttosto che una donzella. Voglio dire che l'Africa Twin, conti fatti, se volete, vi permette di usarla ogni giorno per andare al lavoro, ma ovviamente tra le macchine nel traffico, nello slalom, nello zigozzago, non è una moto particolarmente agile e quindi uno scooter risulterà di gran lunga più pratico. Voglio dire che l'Africa Twin, se gli mettete delle gomme giuste e adeguate le pressioni, vi permette di entrare anche in delle mulattiere che definirei ostiche, ma alla fine vi renderete conto che durerete una fatica cane perché la moto non è per niente leggerissima. Quello che voglio dire, molto semplicemente, è che se siete dei motociclisti particolarmente esigenti verso questo aspetto quest'altro aspetto allora molto probabilmente l'africa twin non sarà la moto adatta a voi al contrario se siete motociclisti in grado di accettare il compromesso allora l'africa twin sarà la moto adatta a voi e ve ne innamorerete Riassumendo tutto quello che ho detto fino ad ora, l'Africa Twin è una moto che nasce per fare tutto ma che non è specializzata in nulla. E personalmente dopo averci speso diversi soldini, perché alla fine ce ne ho spesi davvero tanti per adeguarla alle mie esigenze, vi posso assicurare che io me la sto godendo alla grande. Anzi, direi alla grandissima, ma come tutte le moto, anche l'Africa Twin ha i suoi difettucci. E quindi, oltre ai pregi, quello che farò da ora in avanti è semplicemente elencarvi quelli che io ho riscontrato essere i suoi principali pregi e i suoi principali difetti. Il primo pregio di cui vi voglio parlare è l'affidabilità. Devo dire che la moto in questi due anni e 36.000 km non mi ha mai lasciato a piedi, e adesso mi do una grattatina di maroni perché non ci sa mai e per questo io la ritengo affidabile fino ad oggi non ho avuto neanche un intervento dovuto a chissà quale rottura e le uniche rogne che ho avuto sono la sostituzione del blocchetto di accensione un difetto noto alla mia moto almeno il modello 2016-2017 non è che aveva smesso di funzionare ma siccome aveva iniziato a manifestare degli strani sintomi ho chiamato in concessionaria mi hanno spiegato quale potesse essere il problema e me lo hanno sostituito in mezz'ora di lavoro circa in garanzia e quel problema non si è più presentato in particolare succedeva che appena messa in moto si rispengeva subito e lo faceva diverse volte bisognava insistere e addirittura metterla a moto tenendo accelerato l'altra cosa in garanzia mi hanno cambiato un sigil del cavalletto ma quello che c'era non si era mai rotto non aveva mai manifestato problematiche è arrivata una lettera da onda ho 
eseguito il richiamo e fine del chiasso. Inoltre mi si erano rotti due raggi dietro, ma il cerchio era stato convertito da bar tubeless, avevo fatto anche cambiare raggi, per cui in questo caso la onda non c'entra nulla. L'altro aspetto che riguarda i pregi è il comfort di marcia e la posizione di guida. La moto per quanto mi riguarda è una specie di poltrona viaggiante, è molto comoda, la triangolazione per quanto mi riguarda è perfetta e l'unico difetto che è venuto fuori con il tempo, se vogliamo, è che in off-road, in salita, in salita quindi impegnativa, si dura un po' di fatica perché le pedane sono abbastanza avanzate. Ecco che se fossero state leggermente più arretrate si sarebbe potuto assumere una posizione più consona e quindi faticare un po' meno, ma chiaramente poi sarebbe sarebbero venuti fuori tutta un'altra serie di problemi che avrebbero riguardato la guida da seduti e quindi vi dico va benissimo così. Altro pregio direi il motore, il motore è il pezzo forte di questa moto, non voglio dire che lo si riesce a sfruttare al 100% perché anche se ha solo 95 cavalli riuscire a metterli tutti in terra sempre è pressoché impossibile, diciamo che si riesce a sfruttare in gran parte. I suoi punti di forza sono l'erogazione che non è mai brutale e i Consumi, perché è un motore che effettivamente consuma molto poco chiaramente i motociclisti più esigenti come anche io potrei essere tra parentesi troveranno che questo motore ha un carattere particolarmente docile e se fosse stato un filino più ignorante specialmente in alto sarebbe stato pressoché perfetto però o la moglie ubriaca o la botte piena tutte e due è un po' difficilotto altro pregio direi il cambio orologio svizzero gli unici tentennamenti che può avere il cambio sono nel transitorio prima seconda specialmente a freddo perché può essere un attimino più duro l'inserimento della seconda ma poi appena il motore si riscalda un attimino neanche ci si fa più caso per il resto è veramente molto molto preciso morbido negli innesti e un altro piccolissimo difettuccio che mi è capitato diciamo tre volte in 36.000 chilometri è beccare un folle tra la quarta e la quinta e non è grave come cosa se non che se date una forte accelerata e entra di schianto la marcia il cambio prende una paga che metà basta e una volta mi è proprio successo questo ma per fortuna sembrerebbe che non abbia fatto danni l'ultimo pregio direi la qualità costruttiva ebbene sì se vogliamo anche questa è una onda una onda direi moderna moderna perché perché certe vecchie onda vi parlo delle prime Africa Twin di 20, 25 e 30 anni fa, se voi andate a vederle e andate a guardarle nei dettagli vi renderete conto di come effettivamente questi 20, 25, 30 anni sono trascorsi e come la Honda non costruisce più le moto come le costruiva un tempo. Materiali diversi, alcuni ovviamente più economici, soluzioni diverse, ma ripeto se devo essere sincero non mi posso assolutamente lamentare. Ci sono delle cose negative, infatti ve le elencherò nei difetti ma per quanto riguarda la moto nel suo complesso generale secondo me la qualità costruttiva è di alto livello passiamo adesso ai difetti ma una doverosa premessa che avrei dovuto fare ad inizio video invece ve la faccio ora perché è importante io non sono un prezzolato di onda cosa vuol dire prezzolato vuol dire non prendo soldi da onda per parlare bene o per parlare male della sua moto non sono un fan dell'africa twin cioè non sono di quelli che gira col giubbotto con scritto africa twin e col cappellino della onda e con la maglietta africa twin e tutte queste menate no assolutamente no se invece di africa twin si fosse chiamata micio micio bao bao io l'avrei comparata lo stesso perché semplicemente come tipologia di moto faceva il caso mio quindi ecco cercate di dare il giusto peso alle cose che sto per raccontarvi primo grosso difetto e per me è un difetto è l'assenza di cerchi tubeless di serie o meglio la presenza di camere d'aria di serie in effetti considerando il tipo di moto che è e considerando soprattutto l'uso che ne viene fatto dalla stragrande maggioranza di quelli che l'hanno comprata viene da pensare che le camere d'aria di serie sono perfettamente inutili ed io sono fermamente convinto di questa cosa e non cambierò mai idea perché più passa il tempo più vado in giro con amici con camera d'aria e più mi rendo conto di aver fatto una bellissima cosa una cosa molto intelligente 
intelligente ad averla convertita in tubeless subito dopo averla presa in effetti con una moto del genere ci si può anche andare a fare cose estreme andarci in africa farci off road di quello impestato da dover mettere le gomme a pressioni ridicole ma il 95% e sono pessimista perché dovrei dire un 98% di quelli che ce l'hanno in realtà non lo fanno questo cosa si limitano a fare fanno asfalto fanno viaggi fanno strade bianche e poi c'è una piccolissima percentuale di gente come me che ci va a fare anche off road un attimino più impegnativo e anche in quel tipo di off road lì le camere d'aria sono perfettamente inutili perché comunque sia non bisogna mai scendere sotto 1,8 bar di pressione quindi per me questo è un difetto bello e buono e avrei veramente gradito se Honda una volta fatto l'ordine mi avesse messo a scelta tra tubeless e camere d'aria senza ovviamente pretendere dei soldi aggiuntivi da me l'altro aspetto negativo che ho riscontrato nella moto sono le sospensioni sospensioni cedevoli davanti quindi forcelle che tendono a chiudersi troppo facilmente e un monoammortizzatore troppo sfrenato non voglio dilungarmi troppo su questo aspetto se avete dei dubbi se siete curiosi andate nel mio canale cercatevi il video in cui vi parlo del monoammortizzatore Olins e delle cartucce Misano Andreani perché in quel video entro molto nel dettaglio mi limito solamente a dirvi che dopo aver fatto queste modifiche e quindi monoammortizzatore Olins e cartucce Misano Andreani la moto è cambiata da così a così e il bello è che ne ho tratto benefici sia su asfalto anzi direi soprattutto su asfalto che in off road in off road davanti diventa ben granitica forse anche troppo granitica per la guida in off road ma vi posso assicurare che è di gran lunga meglio averla come adesso quindi un attimino più granitica davanti piuttosto che molto cedevole come era prima l'altro difetto di cui vi voglio parlare riguarda il costo della manutenzione e quindi dei ricambi non mi voglio assolutamente lamentare del mio concessionario che è fatichetti onda di siena anzi sono in ottimi rapporti con il mio concessionario quello che vi sto dicendo è che secondo il mio modesto parere il costo di alcuni ricambi è veramente esagerato due esempi su tutti le pasticche dei freni il set completo davanti e dietro 180 euro i due filtri dell'aria 120 euro sono costi che secondo me sono un attimino spropositati altro difetto trasmissione di bassa qualità nel mio caso intorno a 17.000 km ho dovuto cambiare la catena e visto che c'era un corona perché dopo tutti quei chilometri non aveva senso mantenere pignone corona perché a parte l'avere diverse maglie grippate ma avevo perso tantissimi o ring e quello che mi ha fatto piacere con il tempo è scoprire su facebook e nei vari gruppi che non sono l'unico ci sono tantissimi ragazzi che già a 10.000 km hanno iniziato a perdere lo ring e la cosa assurda è che tanti di questi non hanno mai fatto off road perché all'inizio mi era venuto un po il dubbio guarda un po ho iniziato verso gli 8-9 mila km a usare la moto in off road e dopo neanche 10 mila km ho fottuto la catena vai a vedere che in off road la catena si rovina di più e questo è vero e questo è assolutamente vero se si usa la moto in off road l'usura generale delle varie parti è senza ombra di dubbio superiore ma in quel caso lì forse forse era stata un attimino esagerata e la riprova me l'ha data la did che ho montato dopo che ad oggi ha già percorso 20 mila km e vi posso assicurare che in off road l'ho stressata ben più dell'originale e dovete sapere che ad oggi dopo tutti questi chilometri quella did è ancora come nuova mentre l'originale era già morta da circa 3000 km l'altro difetto che ho riscontrato nella mia ma che poi per fortuna hanno risolto nelle versioni successive è la dimensione delle pedane la mia di serie aveva delle pedane veramente piccole ho dovuto spendere dei soldi per trovare in tre tentativi le pedane che erano adatte a me e mi sono sempre domandato come fosse possibile che la onda di serie avesse messo delle pedane così piccole voglio dire lo sapevano che la moto nasceva per andare in fuoristrada tant'è che ci avevano messo le camere d'aria di serie e quando si va in fuoristrada in genere si guida in piedi quindi perché metterci delle pedane microscopiche adatte a chi come piede porta un 36 ma comunque ripeto per fortuna adesso le hanno fatte un po più grandi sono sempre piccoline eh, per carità però 
se non altro le hanno fatto un attimino più grandi altro difettuccio avete già capito che i difetti sono più dei pregi almeno quelli che ho scelto di elencarvi comunque sia visibilità strumentazione anche questo aspetto non lo hanno assolutamente migliorato nella versione 2018 2019 si sono limitati a mettere una membrana sopra per parare un po la luce che praticamente fa poco per non dire nulla ma comunque sia io vi parlo della mia la 2016 2017 la visibilità della la strumentazione è veramente bassa la strumentazione si vede benissimo ed è fantastica da vedere solo di notte ma in pieno giorno in certe condizioni di luce veramente si fa fatica a leggerla bisogna proprio abbassare la testa e guardare bene quello che c'è scritto ultimo difettuccio poi siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo elenco la posizione di certi comandi e vi sto parlando del controllo di trazione che è al posto di dove dovrebbe essere un ipotetico abbagliante e di un clacson che hanno messo al posto degli indicatori di direzione la morale della favola è che tutt'oggi quando voglio sfanalare cambio le impostazioni del controllo di trazione e quando invece voglio suonare eh, non faccio nulla al limite ma che vada metto la freccia a sinistra o a destra per concludere questo video altrimenti viene più lungo della messa cantata vi dico che alla fine nel complesso io sono molto contento della mia moto c'è stato un periodo in cui ho pensato era meglio venderla piuttosto che tenerla ma arrivato ad oggi e ogni giorno che passa mi convinco sempre di più del fatto che farò il tagliando dei 48.000 km che è quello più esoso più costoso e importante lo farò indicativamente nella prima metà del 2020 e poi a quel punto penso proprio che me la godrò per almeno altri 24.000 km quindi significa questo per almeno altri due anni questo ad ora è il mio pensiero perché effettivamente la moto ora come l'ho messa va veramente molto molto bene soprattutto di sospensioni le protezioni e tutto il resto le pedane i telai per le valigie e quindi alla fine è veramente completa per quelle che sono le mie esigenze quindi non ha assolutamente alcun senso in questo momento pensare a cambiarla chiaramente se la onda se la Honda presentasse la nuova CRF 1100L, perché pare che sarà 1100, e dovesse presentarla come dimagrita, quindi diciamo con un peso inferiore a due quintali a secco, e con un 110 cavalli, beh, a quel punto se poi mi ci dovessero mettere un TFT di serie e magari cerchi tubeless beh allora vi posso assicurare che mi potrebbero mettere in difficoltà e in quel caso potrei anche fare la pazzia ma se la moto è comunque sopra due quintali e dovesse per assurdo avere ancora le camere d'aria di serie allora tanto vale che mi tengo la mia tanto per come l'ho messa ripeto va benissimo detto questo spero che non vi siate annoiati in questo lunghissimo video io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ciao a tutti